Herkese merhabalar. Ben Eğitim Hakkında Konuşan Adam Kerem Öziş. Arkadaşlar bu haftaki videomuzda son zamanlarda özellikle döviz kurlarının sürekli olarak artması, düşmesi ve tam dengesiz bir şekilde seyretmesinden dolayı en uygun olacak olan üniversite ya da yüksek lisans programlarının yer aldığı Doğu Avrupa ülkelerinden bahsedeceğim. Ve bugünkü ülkemiz Polonya. Polonya 2004 yılında Avrupa Birliği ülkesi olarak seçilmiş olup Avrupa'daki en genç nüfusa sahip olan ülkedir. Yani genç nüfus çok fazlasıyla diğer ülkelere nazaran daha aktif bir şekilde rol alıyor. Ve bununla birlikte İngilizce seviyeleri de birçok ülkeye göre iyi derecede. Yani genç nüfus da İngilizce konuşuyor. Polonya'nın avantajlarından birincisi. Türkiye'deki herhangi bir sınavı ya da yerleştirme şartını aramıyor. Yani biliyorsunuz bazı ülkelerde örneğin Almanya'da ya da işte Hollanda gibi ülkelerde YKS sınavını kazanmış olmanız gerekiyor ve kazandığınız bölüme göre gidip orada eğitim alabiliyorsunuz ama Polonya'da böyle bir şart aranmıyor. Bu sizler için çok büyük bir avantaj arkadaşlar. İkinci avantajlı durum ise üniversitelerin eğitim dili İngilizce. Ve bununla birlikte şayet İngilizce seviyeniz yeterli değilse üniversiteler size hazırlık dil eğitimi verebiliyorlar. Bunların yaklaşık olarak bir yıllık eğitimin ücretleri 2000 ile 3000 euro arasında üniversiteye göre değişmektedir. Üçüncü en önemli özellik. Polonya Avrupa Birliği ülkesi olduğu halde euro olarak para birimini kullanmıyor. Zloty ismindeki kendi yerel para birimini kullandıklarından dolayı da Yaşam masrafları otomatik olarak daha avantajlı hale geliyor ve masraf bakımından birçok Avrupa Birliği ülkesine yani Euro kullanan ülkeye göre masraflarınız çok çok daha az durumda oluyor. Ortalama olarak Polonya'da e, yeme içme, e, kira, bunun dışında yolculuk yani aklınıza gelebilecek yaşamla ilgili olan tüm masrafları market alışverişinizi dahi içine atık koyacak şekilde değerlendirdiğinizde Ortalama olarak 450 ile 600 euro arasında maksimum bir harcama yapmanız mümkündür. Tabii ki de biliyorsunuz arkadaşlar, daha önceki videolarda da bunu belirttim. Bu oranlar kişiden kişiye değişebilir. Daha az harcama ihtimali olan arkadaşlar olduğu gibi daha fazla harcama yapan arkadaşlarımız da mevcut durumdadır. Polonya'nın diğer avantajlarından biri. Evet, az önce de belirttiğim gibi bir AB ülkesi yani Avrupa Birliği ülkesi. Avrupa Birliği ülkesi olduğu için siz eğitim amaçlı gittiğinizde almış olduğunuz vize diğer Avrupa Birliği ülkelerinde gezme hakkı, serbest dolaşım hakkı size tanıyor. Bu sayede dilerseniz eğitiminizin tatil olduğu dönemlerde farklı yakın coğrafyadaki şehirlere ya da ülkelere gidebilir ya da kendi içinde de Polonya'da da gezilebilecek birçok yer olduğu için Polonya'da keşfetme şansınız olabilecektir. Polonya ve üniversiteler ile ilgili çok kısa bu şekilde bilgi verdik ama en önemli detaylardan biri dünya sıralamasında ilk binde olan hatta ilk 500'de olan üniversitelerinin bulunması. Çok eski üniversitelere sahip olmasından dolayı eğitim sisteminin özellikle akademik olan üniversite ya da yüksek lisans programlarının kalite oranının çok yüksek olması birer avantajdır. Ve birçok ülkeye göre karşılaştırdığımızda İngiltere, Amerika, Kanada gibi ülkeleri karşılaştırdığımızda ödeyeceğiniz olan tutarlar ise bir hayli uygun olmaktadır. Bu avantajları da göz önünde bulundurarak aslına bakarsanız eğer ki kasıtlı bir bütçeniz varsa Polonya tam anlamıyla size göre bir ülke olma durumuna geliyor. Unutmayın ki yurt dışına gittiğinizde okuduğunuz ülkelerdeki üniversiteleri Türkiye'de YÖK tarafından onaylı olması çok önemli bir detaydır. Polonya'daki üniversitelerinde hepsi YÖK tarafından onaylı olup mavi diploma alma şartınızdan dolayı Avrupa Birliği'nde mezun olduktan sonra herhangi bir ülkede iş bulmanız durumunda kolaylıkla çalışabilirsiniz. Çünkü almış olduğunuz o mavi diploma tüm Avrupa Birliği tarafından da tanınıyor olacaktır. Polonya'ya eğitim almaya gitmeye karar verdiniz. Üniversiteye başvurunuzu gerçekleştirdiniz ve kabulünüzü aldınız. Ardından işte gerçek yolculuk şimdi başlıyor. Sonrasındaki bu süreçte konaklamanız nerede olacak? Gittiğinizde size yardım edecek birileri olacak mı? Ne tarz zorluklar sizi bekliyor? İşte bunlarla ilgili olan endişelerinize aslında bakarsanız tamamen geride bırakabilirsiniz. Çünkü First Edumate olarak bizler Polonya'da hem İngilizce hem de Türkçe konuşan ekibimizle birlikte sizlere ciddi anlamda her konuda A'dan Z'ye yardımcı olabiliyoruz. Özellikle devlet yurtları Özel yurtlar ya da paylaşımlı evlerde konaklamayı tercih eden arkadaşlara seçenekler sunabildiğimiz gibi herhangi bir ekstra ihtiyacı olan, farklı konularda danışma ihtiyacı duyacak olan arkadaşlar da bize kolaylıkla Polonya'daki eğitimleri süresince irtibata geçerek bu konuda yardım alabilecekler. 
özellikle Türkiye'ye değil Polonya'da bulunan arkadaşlarımızdan gerek Türkçe konuşan az önce de belirttiğim gibi gerekse de İngilizce konuşan arkadaşlardan kolaylıkla yardım alabilecekler. Gördüğünüz üzere Polonya'daki eğitimle ilgili A'dan Z'ye tüm süreçle biz First Edimate olarak sizlere yardımcı olmaya çalışıyoruz. Burada fiyatlandırma ile ilgili de kısa bilgi vermek gerekirse program tabii ki de içeriklerine göre fiyatlandırma değişmektedir. 2500-3000 Euro'dan başlayacak şekilde tıp bölümleri yani en pahalı olma ihtimali olan bölümlerde de 11-12.000 Euro civarında program ücretleri görülmektedir. Biliyorsunuz ki dünyadaki birçok ülkede bu fiyatlar bu programlar için çok çok daha yüksek civardadır. Ve lisans programlarının 3 yıl yüksek lisanslarında 2 yıl olduğunu göz önünde bulunacak olursak aslına bakarsanız genel çaplı olarak çok çok avantajlı bir süreçten bahsediyor oluyoruz. Arkadaşlar Polonya'daki eğitim süresi ve ücretlendirmeleri birçok diğer ülkeye göre aslına bakarsanız çok çok avantajlı durumdadır. Kararını Doğu Avrupa ülkelerinden Polonya'da eğitim almak yönünde veren arkadaşlar bizimle sadece iletişime geçmesi yeterlidir. Aklınıza takılan tüm soruları lütfen çekinmeden gerek bu videonun yorum kısmına ya da Instagram adresinden veya WhatsApp numaramdan bana ulaştırabilirsiniz. Ekip olarak A'dan Z'ye tüm süreçte sizinle birlikte olacağız ve tüm detaylarda ve sorularınıza yanıt olarak sizlere yardımcı olacağız. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğeni atmayı, beni takip etmeyi ve arkadaşlarınıza yönlendirmeyi unutmayın. Ve özellikle de videolarınızın bildirim kısmını lütfen açmayı unutmayın. Bu sayede yeni yayınlayacağımız olan videolara da rahatlıkla ulaşma şansınız olacaktır. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Desteğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.